Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. É hora de fazer um balanço das atividades na legislatura que está chegando ao fim. O deputado Ronaldo Fonseca está aqui com a gente e tem muita coisa para contar e serviço para mostrar. Fluminense de volta redonda, ele está finalizando o seu segundo mandato de deputado federal e nesse período passou por cinco partidos, PP, PSC, PR, PROS e Podemos. Foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Temer, pasta responsável pelas Secretarias Nacionais de Comunicação Social e de Assuntos Estratégicos, além do cerimonial da presidência e de parcerias para investimentos. Aqui na Câmara, Ronaldo Fonseca atuou nas comissões de defesa do consumidor, de constituição e justiça, de direitos humanos e de educação. O deputado também presidiu o Conselho Político da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Deputado, o senhor chega ao final desse mandato satisfeito com o trabalho que conseguiu realizar aqui? Bom, primeiro é um prazer poder estar conversando contigo, Paulo, e nossos telespectadores. Bom, uh, eu não poderia dizer que estou absolutamente satisfeito, até porque uh, o desejo era fazer mais. Mas eu tive um mandato muito propositivo. Eu sou deputado de opinião, quem me acompanha sabe disto. Eu nunca votei aqui na Câmara algo que eu não pudesse explicar. Não é? Então, eu fui um deputado, sou um deputado bem propositivo. Tive 452 proposições, projetos até interessantes. Por exemplo, eu ouço muito essa discussão de foro privilegiado, foro privilegiado e tal. E eu é, coloquei um, um projeto que andou muito bem aqui na casa, que é o privilégio de trâmite. Privilégio de trâmite, não é o privilégio do foro, o privilégio de trâmite. O que, que é? O problema não está no foro da prerrogativa de função. O problema está na demora do julgamento. O meu projeto era privilégio de trâmite. O que, que é isso? Com exceção do habeas corpus, chegou no Supremo Tribunal Federal, ou no STJ, ou no TJ, um foro privilegiado, a discussão de um foro privilegiado, de um processo, que ele tenha privilégio de trâmite para dar uma resposta para a sociedade o mais rápido possível. Ficou parado aqui. Eu tenho vários projetos que eu, que eu, que eu discuti com a sociedade. Você vê, tem um projeto tão interessante... Isso deveria ser aprovado rapidamente, está lá no Senado, foi aprovado aqui, está no Senado, que é acessibilidade para deficiente visual. A pessoa que entra num táxi, deficiente visual, ele não está vendo quanto é que está custando um aplicativo com percentual de número de táxi, né? de, áudio. de áudio, um aplicativo, para que ele pudesse Hoje então, isso acompanhar. é tão fácil, tão barato. Pois é, mas você vê, está lá no Senado e está parado. Foi aprovado aqui, está lá no Senado e está parado. Então, vários projetos. Eu tenho um projeto também que eu chamo de responsabilidade uhum. social. Tem a responsabilidade fiscal, que eu denominei responsabilidade uhum. social. O que, que é isso? Um gestor público que recebe uma verba pública para determinado projeto, ele tem que aplicar para aquele projeto. Ele não pode, no final da legislatura, devolver o dinheiro. E alguns nem devolver, devolve. Né? <risos> alguns até arrumam outros caminhos. Então, são Ou projetos. Caminhos. Por isso eu digo que eu até me julgo satisfeito, embora eu queria fazer muito mais, pelas proposições que coloquei, pelas discussões, eu participei de muitas comissões aqui, reforma política, por exemplo, os oito anos de mandato, eu participei de todas as comissões de reforma política, fui líder partidário, tive a oportunidade de, de discutir realmente com a liderança da casa ah, e, por último, tive a oportunidade também de servir como ministro do governo Temer, servir ao Brasil nessa pasta importante que é a Secretaria-Geral da Presidência. Ah, deputado, embora o senhor seja um homem da, da, ligado à comunidade evangélica, como eu disse aí, o senhor foi, é, presidiu o Conselho Político da Convenção das Assembleias, das Assembleias de Deus. Eu vi aqui na coleção de seus projetos, só tem um projeto que beneficia instituições religiosas, que é um que retira a cobrança de, de tributos. É, como é que o senhor vê nesse momento, que está se discutindo tanto isso, né? no país, essa presença mais incisiva, é, 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 sobretudo dos evangélicos, na vida política? Bom, eu, eu, você vê que meu nome político, eu sou pastor há 33 anos, mas meu nome político nunca foi bispo nem pastor. 
Eu não, política é Ronaldo Fonseca. Eu fiz campanha em 2010, 2014, como Ronaldo Fonseca. Até porque eu vim para casa, vim aqui para a Câmara, para representar a população do Distrito Federal. Eu tive 84.523 votos em 2014. Então, eu vim para representar toda a sociedade. E aqui, nós somos deputados, independente de, do credo religioso. Eu tenho um projeto que eu faço uma extensão da imunidade tributária que, nós, que já existe na Constituição Federal, e os demais projetos para atender toda a sociedade. Agora, veja bem, o Brasil é um país conservador. Mais de 85% da população brasileira é de pessoas conservadoras. Está aí o resultado das últimas eleições, não é? Agora, eu sou muito crítico nessa questão de você identificar segmentos religiosos uh, em detrimento ao Estado laico. Eu acho que é, nós temos o católico... Está lá na Bíblia, né? O a César, o que é de César. É, exatamente. A, a própria Bíblia já separa. Já está lá. Né? Já separa. É, eu acho o seguinte, o, o conservadorismo não é um privilégio apenas dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas e outros segmentos religiosos também têm esta este viés conservador. Né? Ah, eu sou um pouco crítico nisso, de você ficar destacando demais. Não, eu, eu, eu por exemplo, um, quando o, o Crivella ganhou no Rio de Janeiro, me fizeram uma, uma entrevista, ah, então agora é a hora dos evangelhos. Foi, não, ele foi candidato de quatro ou cinco vezes. Ele tinha que ganhar, né? ele tinha que ganhar. Então, é, eu, eu sou um pouco crítico nisso. Acho que você tem que olhar para o Brasil de uma forma geral, né? não não privilegiando ou, ou fazendo uma discussão privilegiada em cima de segmentos religiosos. Daí está os meus projetos, eles são projetos voltados para a sociedade, que vão ficar aqui na casa, alguns até já preparados para, para o plenário. Eles já estão votado, prontos para serem desarquivados, se houver, é. se, se, se houver conveniência. Agora, deputado, eu estava dando uma olhada bem rápida aqui nos seus projetos, tem projetos extremamente interessantes. Um projeto único, crime de responsabilidade, prefeitos que não investirem os recursos destinados às políticas sociais. Isso. Outro que obriga as, as, as motocicletas a terem iluminação traseira. Parece uma bobagem, mas isso é, é, é isso fundamental para evitar acidentes. Foi um pedido, foi um pedido da Associação dos, Motoqueiros, Associação. dos Motociclistas. Pois é. Esse aqui, interessantíssimo, criminaliza o estelionato eleitoral. Quer dizer, agir de forma contrária às promessas de campanha. Podia até entrar com base na... Na, na, naquela, naquela lei da publicidade, é. da falsa publicidade. É, né? Tem outro também Isso. que pune o partido político. Se envolve em atividades ilícitas. Isso. Eu vi aqui. E é interessante que me parece que só tem dois projetos desse. Um este meu, outro do, do Sampaio, do PSDB, hum. o deputado Sampaio. São dois projetos que pune o partido que usou o CNPJ para corrupção. O Brasil parece que é diferente, eles querem... Eles querem dar prêmio, né? Esse aqui que cancela multas realizadas por radares ilegais. É, em Brasília e, mesmo é uma mais festa, um, né? Pois é, e é. mais um, esse aqui que determina que os custos das tornozeleiras eletrônicas sejam transferidos para o investigado réu, réu, réu ou apenado. É. Agora, o que a gente observa, deputado, é que é, um, um mandato é feito de apresentação de proposições, participação em debates, audiências públicas, não é? E, e, e essa coisa toda. Mas há um sentimento de frustração de muitos colegas seus quando chegam aqui achando que podem muita coisa e, e na verdade, percebem que podem tão pouco. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? É, isso é um problema de uma casa de 513 homens e mulheres, né? Quer dizer, uma casa muito grande... Eu até sou muito crítico nisso, eu penso que nós podemos diminuir. Eu até comecei a pesquisar para ver de onde é que veio 513. Eu comecei a cobrir aqui nos anos 70, eram 250 é, e poucos. Então, por que chegou a 513? Dobrou, é, mais que dobrou. É, não tinha necessidade disso. A metade disso resolve o problema. Até porque nós temos um colegiado de liderança aqui na Câmara, é o que dá as cartas. É eles que dão as cartas, né? Então, veja bem. Você eu, acha que há um, há, um, há um engessamento por conta da, da, é, eu acho que, desse formato não, que está aí? Existe um engessamento necessário. Porque é o seguinte, como é que você vai administrar uma casa com 513 homens e mulheres propondo leis, que eu acho, inclusive, poderia até ter um limite, porque se você pegar os meus projetos de lei, você vai ver que os meus projetos de lei têm um porquê. Não é simplesmente fazer, eu quero fazer para ter quantidade, para me dizer, não, eu apresentei tantos. E você acaba usando a máquina pública de forma indevida. 
Acho que poderia até limitar, porque não adianta você ficar um deputado apresentar, apresentei mil propostas. E daí, quando você vai ver as propostas do deputado, não tem nada a ver. Eu conheci, vai ser aprovado. eu conheci aqui deputados com uma, uma história espetacular, como Ulisses Guimarães, que se apresentou dois ou três projetos, foi muito. Sim. Ele, ele Exato. Um outro tipo Exatamente. de Exatamente. Agora, o que, que acontece? É, eu acho que deveria ser a, a, por, por mérito. Entendeu? O problema é que você envolve a questão política. Tem muitos projetos que foram aprovados aqui, inclusive inconstitucionais. Projetos que quando não passa de um crivo de uma análise constitucional. Mas é aprovado porque foi o fulano que apresentou, o líder que hum. apresentou e tem um apoio político para isso e tal. Então, nós, nós, a, a Câmara Federal, existe essa problemática e não vai ser fácil para resolver. Eu não, sou, não, vou, não vou inventar roda, não tem... Não tenho de ah, tem uma não. solução e assim, assim. É um, é um problema. E outra coisa, tem que servir o executivo. Que se mais aprova aqui. É, eu já ia do tocar executivo. nisso. Quer dizer, parece que há uma, uma, uma formatação destinada a tornar o Congresso um mero carimbador do, dos, dos projetos encaminhados pelo e executivo. Não tem jeito, vai continuar sendo assim. Pelo sistema que nós temos hoje, da nossa Constituição de 1988 para cá. Não tem outro jeito. O, o Congresso fica esperando o que, que o presidente vai mandar, quais os projetos vão mandar. Agora, eu acho que os presidentes dessas casas, tanto do Senado quanto da Câmara, eles têm, têm como mudar um pouco. Por exemplo, eu acho que um dia por semana, por exemplo, poderiam ser projetos só de deputados. Por quê? Por que não? Tem tantos projetos bons, tantos projetos bons, e, e, e partir do mérito. Se o projeto é bom para a sociedade tem um respaldo da sociedade, vamos colocar ele para aprovar, independente de quem seja o deputado. E não funciona assim nessa casa. Infelizmente o tempo terminou, deputado. Queria me despedir do senhor. Não, eu, eu, é um prazer estar aqui e dizer o seguinte, estou me despedindo do mandato, né? não fui candidato agora em 2018, e estou me despedindo do mandato, oito anos de mandato, mas o futuro pertence a Deus, vamos ver o que, 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 que acontece em 2022. Saiu um pouquinho frustrado porque não conseguiu aprovar algum projeto, mas a consciência está tranquila. Ah, não, tranquilo, porque eu tenho muitos projetos bons andando e com certeza serão desarquivados para serem discutidos aqui. Deputado Ronaldo Fonseca, muito obrigado pela sua eu participação. Eu que agradeço. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.